அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெண்டு நாள் லீவ் எடுத்துக்கிட்டேன் இன்னைக்கு புது நாவலோட வந்திருக்கேன் இந்த நாவல் உங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா பிடிக்கும்னு நம்புறேன் வாங்க இப்ப நம்ம கதைக்குள்ள போகலாம் குட் மார்னிங் சார் வாயா தமிழ் ராத்திரி எத்தனை மணிக்கு வீடு போய் சேர்ந்த மூன்று மணி ஆச்சு சார் என்னையா பண்ணீங்க அவ்வளோ நேரம் நான் புறப்பட்டவே அந்த ஆள் மூணு ரவுண்டு முடிச்சு தள்ளாடிக்கிட்டு இருந்தானே நீங்க பன்னிரெண்டு மணிக்கு புறப்பட்டீங்க சார் நானும் கூடவே புறப்பட்டிருக்கணும் நீங்க தான் கொஞ்ச நேரம் கம்பெனி கொடுத்துட்டு போன்னு சொன்னீங்களா சரின்னு உட்கார்ந்தா அந்த ஆளு அடுத்த ரவுண்டில் அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் சார் சில பேருக்கு தண்ணியில சந்தோஷம் உடைச்சுக்கும் சிலருக்கு சோகம் உடைச்சுக்கும் இவன் ரெண்டாவது ரகம் போல இருக்கு கரெக்ட் சார் மினிஸ்டர் தான் போயிட்டாரே நீ உட்காந்து கேளுன்னு என்ன பிடிச்சிட்டான் சார் மூணாவது படிச்சப்போ கணக்குவாதியார் பெரும்பால அடிச்சப்ப ஏற்பட்ட சோகத்துல ஆரம்பிச்சு சமீபத்திய அசிங்கமான சோகம் வரைக்கும் சொல்லி முடிச்சான் சார் நடு நடுவுல எழுவ விடு மாதிரி ஓ ஒன்னு பெரிய சத்தத்துல அழுக வேற அது மட்டும் ஏசி ரூமா இல்லாம போனா மொத்த ஹோட்டல் ஜனமும் வந்து எட்டி பார்த்திருக்கும் அது என்னது சோகத்துல அசிங்கமான சோகம் படுக்கையில அவன் பொண்டாட்டிய இன்னொருத்தனோட பார்த்தானா அவன் அட அந்த குட்டி மேயிற ரகமா பார்த்திருக்கியா நீ அவளை இல்ல சார் கூதுற மாதிரி இருப்பாயா எந்த ஜாக்கி வேணாலும் ஓட்டலாம் போல இருக்கு சரி இந்த ஆள் பார்த்துட்டு என்ன செஞ்சானா அங்க அவங்க படுத்திருந்ததால இவ வேற ஒரு ரூமுக்கு போய் படுத்து தூங்கினானா தமிழ் ஜோக் வேணா நிஜமா அதான் சார் சொன்னா அதிர்ச்சியா இருந்துச்சு ஆனா என்ன செய்ய முடியும் சொத்து பூரா அவ பேர்ல இருக்குன்னு சொன்னான் அப்படியா சங்கதி அந்த பையில சீக்கிரம் கையெழுத்து போட்டு வாங்கிட்டுன்னு நூறு தடவையாவது என்கிட்ட சொல்லி இருப்பான் என்கிட்ட பேசினது தவிர உன்கிட்ட தனியா எவ்வளவு தரைன்னு சொன்னா ஐயோ அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல சார் ரெக்வஸ்டா கேட்டான் தலைய ஆட்டி வச்ச அவ்வளவுதான் சார் இன்னும் குளிக்கலையா முடி வெட்டிக்கலாம்னு வர சொல்லி இருந்தேன் இன்னும் ஆளை காணும் வந்ததும் வெட்டிக்கிட்டு குளிச்சுட்டு கிளம்பணும் சார் மணி இப்பவே ஒன்பது ராச்சு அதுக்கு என்ன செக்ரட்டரியேட்ல பத்து மணிக்கு சேஷாத்ரி சாருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் கரெக்டான ஐஏஎஸ் ஆபீசர் அவரு பங்கச்சுவலா வந்துருவாரு வெயிட் பண்ணட்டும் யா உனக்கு என்ன வலிக்குது போன்ல யாருன்னு பாரு ஹலோ ஆமா நான் மினிஸ்டரோட செக்ரட்டரி தமிழரசு பேசுறேன் அது வந்து மினிஸ்டர் கிட்டயே பேசுறேங்க சார் இந்தாங்க ராமமூர்த்தி அசோசியேட்ல இருந்து சிவசாமி பேசுறாரு ஹலோ அருள் தம்பி பேசுறேன் வணக்கம் என்னங்க சிவசாமி நலமா இருக்கீங்களா ஐயா புண்ணியத்துல நலமா இருக்கீங்க ஆக நீங்க எல்லாரும் நலமா இருக்கிறதுக்கும் சேர்த்து நான் புண்ணியம் செய்யணும் நீங்க சொந்தமா புண்ணிய எதுவும் செய்ய மாட்டீங்களா ஐயாவுக்கு நகைச்சுவை உணர்வு அதிகம் அப்புறம் வீட்டுல குழந்தைங்க எல்லாம் நலமா இருக்காங்களா நல்லா இருக்காங்க என்ன விஷயம் சொல்லுங்க ஆறு மாசம் ஆச்சுங்க அட இந்த வயசுலயும் குறும்புக்காரருங்க நீங்க சொல்லவே இல்லையே மூணு குழந்தைங்களோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டதா சொன்னீங்களே சிவசாமி நீங்க ஒண்ணு நம்ம ஃபைல் விவகாரம் ஆறு மாசமா அப்படியே கிடப்புல இருக்குதுன்னு சொன்னேன் சிஎம் பார்வைக்கு வச்சு பல நாள் ஆச்சு சிஎம் டைம் போதாம அள்ளாடுறாரு கட்சிக்குள்ள வேற திடீர்னு விரிசல் அது இதுன்னு பிரச்சனை வந்துருச்சு கட்சி விவகாரத்தை கவனிக்கவே நேரம் சரியா இருக்கு சதா டென்ஷனாவே இருக்காரு சமயம் பார்த்து மூ செஞ்சாதான் சாதிக்க முடியும் ஏற்கனவே உங்களை பத்தி பிரமாதமா சொல்லி வச்சிருக்கேன் முதலமைச்சர் நிதிக்கு பத்து லட்சம் நீங்க கொடுத்தது கூட சிஎம் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறாரு அதனால ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் வராது நீங்க கவலைப்படாம இருங்க நீங்க சொல்லிட்டீங்க பதிவு தபால நோட்டீஸுக்கு மேல நோட்டீஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு வாங்கி உங்க குழந்தைங்களை கப்பல் விட்டு விளையாட சொல்லுங்க அவன் கடமைக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பத்தான் செய்வான் ஒன்னும் ஆயிடாது இந்த அருள் நம்பி எதுக்கு இருக்கேன் ஆமா அன்னைக்கு உங்க பிரான்ச் ஒன்ன அம்ஜு கரையில திறந்து வச்ச நீ ஞாபகம் இருக்கா ஆமா சொல்லுங்க சார் அப்போ பட்டுப்பாவோட கட்டிக்கிட்டு தட்டுல வச்சு கத்திரி போட நீட்டுச்சே ஒரு பாப்பா அதாரு திறந்து வச்சு ஒரு மாசம் இருக்காது பாப்பா பழிச்சுன்னு கண்ணுக்குள்ளேயே நிக்குது ஐயோ அது என் குழந்தையாங்க ஸ்கூல்ல பிளஸ் டூ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கே பதறீங்க பாசத்தோட விசாரிக்க கூடாதா நல்லா படிக்க சொல்லி நான் சொன்னதா சொல்லுங்க அப்புறம் ஊட்டில புதுசா ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் வாங்கினேன் சும்மா தான் இருக்கு நீங்க ரெஸ்ட் எடுக்க போறதா இருந்தா ஒரு போன் அடிச்சா எல்லா ஏற்பாடும் செய்யறேன் 
எங்க கிளம்ப முடியும் இப்ப இருக்கிற கட்சி பிரச்சனையில தேவைப்படுறப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சிவசாமி பேர் என்ன ரெயின்போ விந்தா அது என்னது கெஸ்ட் ஹவுஸ் பேரு கேட்டீங்களே நான் அந்த பிளஸ் டூ பாப்பா பேரை கேட்டேன் பிரியம்பதா சார் வச்சிரவா வேலை இருக்கு சரி சார் உங்க பார்வையை பார்த்து நான் அப்பவே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கேட்கறப்ப சொல்லலாம்னு விசாரிச்சு வச்சிருந்தேன் என்ன தமிழு அந்த பிரியம்பதா இந்திரா நகர்ல இந்து சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல படிக்குது தனியா கார் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்கூலுக்கு போகுது வருது யோ சும்மா ஆயிரியா அந்த ஆள் குழந்தையாவாம் பதறி போயிட்டாரு ஒருவேளை சொந்த உபயோகத்துக்காக ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரோ என்னவோ தண்டாயுதம் நேற்று குடிச்சிட்டு உணர்ந்ததுல லட்டு மாதிரி ஒரு தகவல் கொண்டாந்திருக்கிய தமிழு எதை பத்தி பேசுறீங்க ரூபா ராணி யாரு சார் அதான் அந்த குதிரையோட பேரு எந்த குதிரை புரியுது சார் வர சண்டே வேணும்னா தமிழு பேச்ச முடிங்க உடனே பிரீதா வரா குட் மார்னிங் டாடி வாமா இவ்வளவு நேரமா டென்னிஸ் விளையாடுறது ரொம்ப நேரம் விளையாடினா உடம்பு எல்லாம் விக்கும் பிரீத்தி இன்னைக்கு கிளப்ல ஒரு பந்தயம் பற்றி விளையாடினேன் டாடி பெஸ்ட் ஆஃப் ஃபைவ் அதுதான் லேட் ஆயிடுச்சு சரி யார் ஜெயிச்சுது அதுல உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் நான் தான் பந்தயம் என்ன தோத்தவங்க ஜெயிச்சவங்களோட கார்ல டேங்க் ஃபுல்லா பெட்ரோலை நிரப்பி அதோட இல்லாம அந்த பெட்ரோல் தீர்த்து ரிசர்வ்க்கு வர வரைக்கும் ஜெயிச்சவங்களுக்கு டிரைவரா இருந்து ஓட்ட சொல்ற இடத்துக்கு காரை ஓட்டணும் சுவாரஸ்யமா இருக்கே பந்தயம் உனக்கு டிரைவரா வேலை பார்க்க போறது எந்த பொண்ணு பொண்ணு இல்ல பையன் என்கிட்ட தோத்தது கௌதம் நாளைக்கு காலையில அவனுக்கு டிரைவர் வேலை ஆரம்பமாகுது பெங்களூர் வரைக்கும் ஓட்ட சொல்ல போறேன் டாடி கச கசன்னு இருக்கு நான் போய் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் போமா சார் என்னையா வேலத்தை கொஞ்சம் கண்டிச்சு வளர்க்கலாம்னு படுது நிறைய பிராட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க ஒரு பொண்ணோட சேர்ந்து நான் வேலத்தை பார்க்கறதே இல்லை தமிழு இது வேற மாதிரி ஜெனரேஷன் பா ஒரு பத்து வருஷம் அவசரமா முந்திக்கிட்டு நீ பிறந்து தொலைச்சிட்ட ஒரு முப்பது வருஷம் அட்வான்ஸா நான் பிறந்துட்டேன் அதனால இந்த விஷயத்த எல்லாம் நம்மளால சாதாரணமா எடுத்துக்க முடியல முடிவெற்ற ஆளு வந்துட்டான் தோட்டத்துல நிழலா நாற்காலிய கொண்டு போய் போட சொல்லு நான் பாத்ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன் ஏய் வராத கிட்ட வராத வந்தா கடிச்சிருவேன் சொல்றத கேளு எதுக்கு எனக்கு ஊசி போடுற வேணாம் வலிக்குது சொன்ன கேட்க மாட்டியா இரு இரு என் ராஜா வரட்டும் எல்லா சொல்றேன் உன்ன ஒதுக்க சொல்றேன் ஏய் ராஜாதி வாய மூடு புது டாக்டர் வந்திருக்கிறாரு பாரு வணக்கம் சொல்லு சொல்றியா இல்ல பள்ளி கொண்டார சொல்லட்டுமா சிஸ்டர் விடுங்க விரட்டாதீங்க வணக்கம் சொல்லாட்டா பரவாயில்ல இல்ல டாக்டர் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் ஒரு வீக் பாயிண்ட் தேடி பிடிச்சு வச்சிருக்கோம் அது சொல்லித்தான் பயமுறுதி கார் எடுத்து சாதிக்க முடியுது இதமா சொன்னா புரிஞ்சுக்கிற மனநிலையில இவங்க இருக்காங்க இந்த ராஜாத்திக்கு பல்லினா ரொம்ப பயம் பாத்தீங்களா வாய மூடிட்டா இப்ப நம்ம எது சொன்னாலும் கேப்பா அப்படியா உன் பேர் என்னம்மா சொல்லு பாக்கலாம் நீ யாரு உங்ககிட்ட எதுக்கு நான் சொல்லணும் நான் இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு புதுசா வந்திருக்கிற டாக்டர் என் பேர சொன்னா உன் பேர சொல்றியா அப்படி நான் சொல்றேன் என் பேரு வாசு இப்ப உன் பேர சொல்லு என் பேரு வாசு அது என் பேரு உன்னோட பேர் என்ன என்னோட பேரு குரங்கு அப்படி சொல்லக்கூடாது குரங்கு இந்த மருந்த குடி தானே இவ சொல்லுவா அப்ப என் பேரு குரங்கு தானே சிஸ்டர் வாட் இஸ் திஸ் அப்படி கூப்பிட்டீங்களா டாக்டர் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இதுக்காவது அடம் பிடிச்சிருப்பா அப்ப கோபத்துல அப்படி சொல்லியிருப்பேன் அதை வச்சுக்கிட்டு சொல்றா நோ சிஸ்டர் எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் நமக்கு இவங்க கிட்ட கோபம் வரக்கூடாது இவங்க நார்மல் மனநிலையில இருந்தா இங்கேயே வர போறாங்க இவங்க நமக்கு பிடிக்காத மாதிரி தான் நடந்துக்குவாங்க அதான் இவங்க தன்மை அத சரிப்படுத்தத்தான் நாம இருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க எப்படி இருந்தாலும் சரி இனிமே அப்படி இருக்காதீங்க ஒவ்வொரு மென்டல் பேஷண்ட்டையும் ஒரு குழந்த மாதிரி நினைச்சு அப்ரோச் செய்யணும் மத்த ஆஸ்பத்திரியில சாதாரண பேஷண்ட்டுக்கு நர்சிங் பண்றதுக்கும் இங்க இவங்களுக்கு பண்றதுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு சிஸ்டர் அத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எஸ் டாக்டர் நீங்க சொல்றதெல்லாம் புரியாம இல்ல டாக்டர் ஆனா இவங்க செய்யற அளவுக்கதிகமான அட்டூழியங்களை சந்திக்கிறப்போ மனசு வெறுத்து போயிடுது எவ்வளவுதான் பொறுமையா போனாலும் திடீர்னு எல்லாம் வீடுடுவோம் கடைசி வரைக்கும் பொறுமையா இருக்கிறது எப்படின்னு நான் சொல்லி தரேன் சிஸ்டர் மெடிடேஷன் பண்ற பழக்கம் உண்டா இல்ல டாக்டர் இதோ பாருமா சிஸ்டர் இனிமே உன்ன குரங்குன்னு சொல்லி கூப்பிட மாட்டாங்க சரியா இப்ப உன் நிஜமான பேரை சொல்லு 
என் பேரு என் பேரு ராஜாத்தி வெரி குட் உன் புருஷன் பேர் என்ன சீச்சி போடா மண்டு கரெக்ட் நான் மண்டு ஆனா நான் ஏன் மண்டு புருஷன் பேரை யாராச்சும் சொல்வாங்களாடா ஏ வாடா போடான்னு சொல்லாத கழுத சிஸ்டர் இப்பதானே சொன்னேன் பொறுமையா இருங்கன்னு நான் தானே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் கோபப்பட்டேனா இவங்க குழந்தைங்க என்ன சொன்னேன் இல்லையா குழந்தைங்க கிட்ட ஏன் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறீங்க ராஜாத்தி நீ சொன்னது ரொம்ப கரெக்ட் நான் தான் மண்டு புருஷன் பேரை சொல்ல சொல்லி யாராச்சும் பொண்டாட்டி கிட்ட கேட்பாங்களா மண்டு முட்டாள் இன்னும் ஏதாச்சும் வேணும்னா சொல்லி திட்டு பாக்குறேன் திட்டட்டுமா நிஜமா நிஜமா தான் திட்டு இவ அடிப்பாளே இல்ல அடிக்க மாட்டாங்க நீ திட்டு நாயு வெரி குட் அப்புறம் புடா பொறுக்கி சபாஷ் அப்புறம் திருட்டு கம்நாட்டி பயலே சூப்பர் இன்னும் காட்டுருங்க வேற இன்னும் எப்படி திட்டுறது அவ்வளவுதான் தெரியுமா உனக்கு ஆமா நிறைய வச்சிருந்தேன் நேற்று ராத்திரி தொலைஞ்சு போச்சு யாரோ திருடிக்கிட்டு போயிட்டாங்க இவதான் திருடிருப்பா பிடிச்சு ஜெயில போடு போடுறியா போட்டுடலாம் நீ படுத்துக்கோ சிஸ்டர் நல்ல ரீசனிங் இல்ல நீங்கதான் மெச்சுக்கணும் என்னவோ அச்சமா இன்னைக்கு ஒழுங்கா நின்று பதில் பேசுறா எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு வழக்கமா பேச மாட்டாங்களா என் ரூம்க்கு போயிட்டே பேசலாம் வாங்க பேசுவா நூறு கேள்வி கேட்டா ரெண்டு வார்த்தை பேசுவா எப்பவும் மேல சுத்துற பேனை பார்த்துக்கிட்டே யோசனையிலேயே இருப்பா திடீர்னு பொங்கி எழுவா திடீர்னு எல்லா சாமானையும் போட்டு உரைப்பா குடுவைய உருவி போட்டு விடுவா இங்க வந்த புதுசுல மூணு மாசத்துக்கு சங்கிலி போட்டு தான் கட்டி வச்சிருந்தோம் இங்க எப்ப வந்தாங்க ரெண்டு வருஷமாச்சு இப்போ எவ்வளவோ தேவல சார் உட்காருங்க சிஸ்டர் இப்போ நான் பார்த்த ஏழு பேஷன்ஸ்ல எனக்கு இந்த ராஜாத்தியை இன்னும் ஆறே மாசத்துல பரிபூர்ணமா குணப்படுத்த முடியும்னு நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருக்கு அவங்க கேஸ்ல கொஞ்சம் அதிகமா இன்வால்வ் ஆகி கவனம் செலுத்தலாம்னு நினைக்கிறேன் விவரம் சொல்லுங்க இவ கழுத்துல தாலி இருக்கே கல்யாணம் ஆனவங்களா ஆமா டாக்டர் இவ புருஷனை நான் சந்திச்சு பேசணும் அட்ரஸ் இருக்குது இல்லையா வர சொல்ல முடியுமா இவ புருஷன் அட்ரஸ் நம்ம கிட்ட இல்ல டாக்டர் இல்லையா எங்க இருக்க அவன் அவன் சிங்கப்பூர்ல வேலை பாக்குறதா சொன்னாங்க சரி இவன் இங்க அட்மிட் செஞ்சது யாரு மினிஸ்டர் அருள் நம்பி இல்ல அவரோட செக்ரட்டரி தமிழரசன்னு பேரு அவர் தான் கொண்டாந்து சேர்த்தாரு மினிஸ்டருக்கு வேண்டிய பொண்ணா அவரோட வீட்டுல ஆபீஸ் வேலை பார்த்துட்டு இருந்துச்சான் திடீர்னு மயக்கம் போட்டு விழுறது கத்துறதுன்னு ஆரம்பிச்சு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சான் இந்த பெண்ணோட புருஷனுக்கு தகவல் கொடுத்த பைத்தியம் பிடிச்சதை வச்சு டைவர்ஸ் பண்ண முடியுமான்னு அலட்சியமா கேட்டானான் இந்த பொண்ணுக்கு வேற ஆதரவு இல்லை அதனால இங்க இவ்வளவு பார்க்க விஸ்கஸ் கூட யாரும் வர்றதில்லை இந்த பெண்ணோட கேஸ் புக் எங்க இந்தாங்க டாக்டர் வேலைக்கு போன இடத்துல வேற எவ்வளாச்சும் இவ புருஷன் செட்டப் செஞ்சு குடுத்துட நடத்திட்டு இருக்கானோ என்னவோ இல்லைன்னா இப்படி அலட்சியப்படுத்துவா டாக்டர் இந்த காலத்துல நல்லா இருக்கிற பொண்டாட்டியே அலட்சியமா நடத்துறாங்க கொடுமைப்படுத்துறாங்க தள்ளி வைக்கிறாங்க வைத்தியக்காரி மேல அக்கறை காட்டுவானா ஒருத்தன் அப்படி சொல்லாதீங்க சிஸ்டர் என்ன இருந்தாலும் தொட்டு தாலி கட்டின சொந்தம் இல்லையா அப்படி பொறுப்பில்லாம நடந்துக்க முடியுமா கொஞ்சம் நல்லா செலவு பண்ணி லேட்டஸ்ட் முறைகள்ல வைத்தியம் செஞ்சா இந்த பொண்ணை ரொம்ப சீக்கிரத்துல குணமடைய செய்யலாம் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியை இலவசமா அவ்வளவு செலவு செய்ய அனுமதிக்கவே மாட்டாங்க அதனால அந்த செக்ரட்டரிய கான்டாக்ட் பண்ணி இவ ஹஸ்பண்ட் அட்ரஸ் தெரிஞ்சு நானே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அந்த ஆளோட பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் செய்யுங்க டாக்டர் இங்க வர பேஷன்ஸ் நிரந்தரமா இங்கே இருக்கணும்னு நமக்கு என்ன ஆசையா இந்த ராஜாத்தை முழுக்க குணமாகி பழையபடி சந்தோஷமா இருந்தா நல்லது தானே வாழ்நாள் பூரா உங்களை மறக்க மாட்டா டாக்டர் ரூபா ராணி உம் சொல்லுங்க சார் இந்த இடத்துல எனக்கு சார் போட்டா பிடிக்காது வேற எப்படி கூப்பிடுறது என்னடா அருள் நம்பின்னு கூப்பிடு எனக்கு கோபமே வராது எனக்கு என்ன வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிற நீ அதிகமா சொல்லிட்டா உங்களுக்கு கோபம் வந்துடும் நீங்களே சொல்லிருங்க நாற்பத்தி ஏழு தான் ஆகுது கட்சிக்காக மாநிலம் முழுக்க அழிஞ்சு திரிஞ்சு உழைச்சதுல உடம்பு விட்டு போய் வயசான மாதிரி தெரியறேண்டா முந்தியெல்லாம் எக்ஸசைஸ் செஞ்சு பாடிய கும்னு உன்ன மாதிரி வச்சிருப்பேன் நீ எக்ஸசைஸ் பண்றதானே அதெல்லாம் எதுவும் இல்லையே பின்ன எப்படி உடம்ப இவ்வளவு கச்சிதமா வச்சிருக்க இயற்கையா அமைஞ்சதுதான் உன்ன பாக்குறப்ப எல்லாம் தந்தா இதோ ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலின்னு நினைக்குவேன் ஏன் சிரிக்கிற குருடன் கையில ஓவியத்தை கொடுத்து என்ன யூஸ் அப்படியா 
எல்லாம் பேச்சுல தானா கீழாடி கொஞ்சம் கூட ரசனையே இல்லாதவரு ஒரு புது சாரி கட்டிக்கிட்டு வந்து கட்டினா நீங்க என்ன சொல்வீங்க இந்த சேலையில நீ அப்சரஸ் மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லுவேன் அவர் இந்த சேலை என்ன விலைன்னு கேட்பாரு ஒரு வித்தியாசமான ஹேஸ்டல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா அதை கண்டுக்க கூட மாட்டாரு வலுக்கட்டாயமா கேட்டா இப்படி செஞ்சுக்க ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிருக்குமானு கேட்பாரு இவர் மேல எனக்கு எப்படி பாசம் பொங்கும் பொங்குறதும் அடங்கிடும் ஆனா நான் தயக்கத்தோட தான் உனக்கு போன் செஞ்சேன் மூஞ்சல் அடிச்ச மாதிரி பதில் சொல்லிடுவியோன்னு ஒரு நினைப்பு இருந்துச்சு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சொல்ல முடியுமாங்க எனக்கு அந்த ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரிக்கு லைசன்ஸ் வாங்கி தரேன்னு சொல்லியிருக்கீங்களே பணம் கூட வேணான்னு சொல்லிட்டீங்க உதவிக்கு பதிலா என்ன செய்யறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்த பத்தா நீங்களே போன் செஞ்சீங்க ஆனாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப தைரியம் தான் எதுக்கு என்னோட கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு வர முடியுமா எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கு பர்சனலா பேசிட்டு இருக்கலாம்னு பச்சையா இன்னொருத்தர் ஒய்ஃப் கேக்குறது ஒன்னும் அசாத்திய துணிச்சல் இருக்கணும் இல்லைன்னா உங்கள மாதிரி பதவி கை வசம் வச்சிருக்கணும் ரூபா நான் பதவி இருக்கிறதால தான் தைரியமா பேசுனேன்னு நினைக்காத என் கேரக்டரே அதான் வழவழா கொழ கொழா கிடையாது வெட்டு விழுந்த மாதிரி சொல் விழணும் ஆமா நீங்க வந்திருக்கிறது தண்டாயுதத்துக்கு தெரியுமா தெரியாது என்ன சொல்லிட்டு வந்த ஒரு பார்ட்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு புறப்பட்டேன் தட்ஸ் ஆல் அத கூட சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல வீட்லயும் சரி வெளியிலும் சரி ஏன் இஷ்டப்படி தான் நடந்துக்குவேன் போதும் ரெண்டு ரவுண்டுக்கு மேல நான் குடிக்கிறது இல்ல சிகரெட் கொடுங்க எப்பவாது தான் அடிப்பேன் காட்டம் ஒத்துக்கிறது இல்ல இன்னும் அவ்வளவு தூரத்துலயே உட்காட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தா எப்படி நீங்க கிளாஸ் முடிங்க பாக்கி இருக்கே ரூபா உம் எவ்வளவு மெத்துன்னு இருக்கு நீ லைசன்ஸ் எப்பங்க கிடைக்கும் இதுல கூட சிப் வச்சு விற்கிறாங்களா லைசன்ஸ் எப்பங்க கிடைக்கும் தாலிய பார்த்தாதான் எனக்கு அலர்ஜி கழட்டி வச்சுட்டா போச்சு லைசன்ஸ் எப்பங்க கிடைக்கும் அட என்ன நீ ஜெபம் மாதிரி அதையே சொல்லிக்கிட்டு நாளைக்கே ஃபைல்ஸ் ஃபுல் ஸ்விங்கில் இறங்கிட மாட்டேன் அடைச்ச யாரா அது இந்த நேரம் பார்த்து ஹலோ சார் நான் தமிழரசம் பேசுகிறேன் அதான் தெரியுதே என்னையா இப்போ தலை போகிற அவசரம் ஹரிகிருஷ்ணனை கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு அனுப்ப சொல்லியிருந்தீங்களே இப்போ தான் வந்தா அனுப்பி வச்சுருக்கேன் வந்துட்டுருக்கான் அறிவு இருக்காயா உனக்கு அவனை எத்தனை மணிக்கு அனுப்ப சொன்னேன் ஏழு மணிக்கு இப்போ மணி என்ன எட்டு நான் சொன்ன நேரத்துக்கு அனுப்பாம இப்போ அனுப்பி வச்சா என்ன யா அர்த்தம் நான் இங்க என்ன சும்மா அக்கடான்னு உட்காந்துட்டு இருக்கேன் மனுஷனுக்கு பல ஜோலி இருக்காது சாரி சார் மேட்டர் அர்ஜென்ட்ங்கிறதால உங்களை கேட்காம அனுப்பி வச்சுட்டேன் மேட்டர் அர்ஜென்ட் தான் அதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஜோலி ஒண்ணு குறுக்க வந்துருச்சு அந்த ஹர்கிருஷ்ணன் இங்க வந்துராம செய்ய முடியுமா கஷ்டம் சார் அவன் பைக்ல வந்தான் பைக்ல தான் அங்க வந்துகிட்டு இருப்பான் நடுவுல அவனை கண்டுபிடிச்சு நிறுத்துறது சிரமம் சார் சரி போயா நான் பாத்துக்கிறேன் யாருங்க முக்கியமான வேலை வந்துருச்சா நம்ம செக்ரட்டரி சொதப்பிட்டான் ஹரிகிருஷ்ணன் ஒருத்தனை ஏழு மணிக்கு இங்க அனுப்ப சொல்லியிருந்தேன் அவனை இப்ப அனுப்பி வச்சிருக்கான் நீ வந்த மாரதிக்காரோட சாவிய கொடுப்பா எதுக்குங்க வண்டி எடுத்து கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு பின்பக்கம் நிறுத்திட்டு வந்துடுறேன் ஏன் அது பாட்டுக்கு போட்டுக்கோல நின்றுட்டு போகுது வர ஹரிகிருஷ்ணன் ஒரு பத்திரிகை நிருபர் பத்திரிகைக்காரன் கண்ணும் புத்தியும் சும்மா இருக்காது அந்த கார் நம்பரை பார்த்து வைப்பான் அப்புறம் கார் யாருக்கு சொந்தம்னு விசாரிப்பான் இவனா ஒரு யூகத்துக்கு வந்து கிசு கிசு எழுதிடுவான் இவ்வளவு தூரம் பயப்படுறீங்களே பொம்பளைக்கு கற்பு எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு முக்கியம் அரசியல்வாதிக்கு அவனோட இமேஜ் மக்கள் மத்தியில எப்பவும் நல்ல விதமாவே இந்த இமேஜ மெயின்டைன் செய்யணும் கொஞ்சம் கூட இது லூஸா விட்டுடக்கூடாது நீ சாவிய கூடு வாங்க தம்பி குட் ஈவினிங் வணக்கம் என் பேரு ஹரிகிருஷ்ணன் தெரியுமே எவ்வளவு பாப்புலர் நீங்க முதல்ல யாருக்கும் உபத்திரவம் இல்லாம காலனா அரையனா பத்திரிகையில ஒரு பூவின் வியர்வை மேகத்தின் சங்கமம்னு யாருக்கும் புரியாம கவிதைகள் எழுதிக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்புறம் யாரும் உங்களை கெடுத்து விட்டுட்டாங்க துப்பறியும் பத்திரிகை காரணம் மாறிட்டீங்க அது என்ன சொல்றது இங்கிலீஷ்ல இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிஸ்ட் உட்காருங்க நமக்கு தம்பி அளவுக்கு இங்கிலீஷ் வராது குறுக்கால அங்கங்க உப்பு மாலை முந்திரி மாதிரி தூவிட்டு விட்டுருவேன் என்ன எதுக்கு சார் வர சொன்னீங்க அட உட்கார மாட்டீங்களா நான் கொஞ்சம் மப்பிள இருக்கேன் தம்பி சாப்பிட்றது உண்டியா இல்லையா கொண்டாரட்டு சொல்லட்டுமா சாப்பிடுவேன் சார் இப்போ வேண்டாம் ஏன் 
எங்கெங்க யாரோட சாப்பிடணும்னு சில கருத்துக்கள் வச்சிருக்கேன் அப்ப சரிதான் தம்பிக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலையா இதை கேட்கத்தான் வர சொன்னீங்களா அட என்னப்பா உனக்கு சுருறு சுருன்னு கோபம் வந்துடுது மூல வியாதிக்கார நாட்டம் முறைச்சுக்கிட்டே இருக்கிய என்ன பண்ணிட்டேன் இப்போ உனக்கு இந்த சமுதாயத்துக்கும் உங்களை நம்பி ஓட்டு போட்ட ஜனங்களுக்கு தான் துரோகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படி என்ன தம்பி பண்ணிட்டேன் வரி பணத்தை கொள்ளை அடிக்கிறீங்க சார் பெட்டி பெட்டியா லஞ்சம் வாங்குறீங்க சார் தேவா ஃபவுண்டேஷன்ஸ்ல உங்களோட பினாமி பினான்ஸ் கம்பெனி அதுல மட்டும் பொதுமக்கள் பணம் எழுபத்தி அஞ்சு லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டிருக்கு இது ஒரு உதாரணம்தான் பத்திரிகையில என்ன எழுதிருந்தியோ அதையத்தான் இப்ப நேர்ல சொல்ற சொல்ற கம்பெனிய நான் திறந்து வச்சேன் அதை தவிர்க்கும் எனக்கும் அந்த கம்பெனிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை மாசத்துக்கு பத்து இருபது ஸ்தாபங்களை ஸ்தாபனங்களை என் கையால திறந்து வைக்கிறேன் அதுல ஒரு ஸ்தாபனம் தப்பு செஞ்சா அதுக்கு நான் பொறுப்பெடுத்துக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறது எப்படி தம்பி நியாயம் உங்களுக்கும் அதுல சம்பந்தம் இருக்குன்னு நிரூபிக்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் எங்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு நீ பத்திரிகையில குறிப்பிட்டு இருந்ததால தானே உன்னை கூப்பிட்டு பேசலாம்னு வர சொன்னேன் என் வீட்டுல எப்பவும் பத்து பேர் வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க நிம்மதியா பேச முடியாது அதனாலதான் இந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு வர சொன்னேன் இங்க நீயும் நானும் மட்டும்தான் இருக்கோம் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்துடலாம் என்ன சார் பேசணும் நீ என்னோட சீட்ல வந்து உட்கார்ந்தாலும் இந்த மாதிரி விவகாரம் எல்லாம் வந்து சேரும் தவிர்க்க முடியாது இன்னைக்கு அரசியல்ல நீ நேர்மையா இருந்தேன்னு வச்சுக்கோ கட்சிக்காரங்க எல்லாம் சேர்ந்து எதுக்கும் லாய்க்கில்லாத புண்ணாக்குன்னு சொல்லி வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிருவாங்க அதனால நீ அனாவசியமா ஏன் விவகாரத்தை தோன்றத நிறுத்திட்டு உன் வேலைய பாக்குறது நல்லது யாருக்கு நல்லது எனக்கும் நல்லது உனக்கும் நல்லது என்ன சார் மிரட்டுறீங்களா என்ன சொல்லிட்டேன் இப்போ உன் நல்லதை நினைச்சு தான் வர சொன்னேன் சிங்கிள் பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல ஆயிரம் ரூபாய் வாடகையில எத்தனை நாள் காலத்தை ஓட்ட போற ம் ஏதாச்சும் சினிமா பத்திரிக்கை தனியா ஆரம்பிக்கிறியா சொல்லு பேப்பர் கோட்டா ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் ஆஃபீஸ் டெல்லி டேபிள் கூட ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் கேபிட்டல் வேணும்னாலும் தந்துடலாம் சார் என்ன நீங்க விலைக்கு வாங்க பாக்குறீங்க பேசிக்கிட்டு இருப்ப பாதியில எழுந்திருச்சா எனக்கு பிடிக்காது தம்பி எனக்கு பிடிக்காத பேச்ச பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதும் எனக்கு பிடிக்காது சார் அப்ப நான் புறப்படட்டுமா ஆமா நீ யார்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க இந்த மாநிலத்தோட மந்திரிப்பா கட்சியில எனக்கு இருக்கிற செல்வாக்கு தெரியுமா உனக்கு போன வருஷம் கட்சி தலைமை ஏன் மேல நடவடிக்கை எடுத்தப்போ ஏழு பேர் தீ குளிச்சு சுத்தாங்க தலைமை அப்புறமா என்னை சமாதானப்படுத்தி சேர்த்துக்கிட்டாங்க நாளைக்கு காலையில பேப்பர்ல ஒரு அறிக்கை விட்டா மெட்ராஸ்ல பத்து லட்சம் தொண்டர்களை கூட்டி காட்டுவேன் நீ என்னடானா ரொம்ப தான் அலட்சியமா பேசுறிய எவனோ முட்டாள் தொண்டர்கள் ஏழு பேர் தீ குளிச்சா உங்களை நான் தெய்வமா கொண்டாடணுமா நான் பத்திரிகைக்காரன் சார் எதை பத்தியும் யார பத்தியும் நேர்மையா விமர்சிக்கிறவன் நீங்க சொன்ன செல்வாக்கெல்லாம் சாஸ்வதமா உங்களுக்கு பதவி இருக்கிற வரைக்கும் தான் அதை மறந்துடாதீங்க மிரட்டல் உருட்டல் எதுவும் என்கிட்ட படிக்காது வரேன் சார் ஹலோ டிஏஜி கதிரேசன் இருக்கிறாரா நான் மினிஸ்டர் அருள் நம்பி பேசுறேன் இல்லையா எப்ப வருவாரு எத்தனை மணிக்கு வந்தாலும் சரி உடனே எனக்கு போன் செய்ய சொல்லணும் புரிஞ்சுதா என்னங்க ஆச்சு ரூபா மப்பெல்லாம் இறங்கி போச்சு ஒரு பொடி பையன் என்னை கொஞ்சம் கூட மதிக்காம பேசிட்டு போறான் அவன் என் பேர சொன்னாலே சொன்னவன் காலில் விழுந்து கும்பிடுறவனாக்கும் இவன் பெரிய சண்டியர் மாதிரி விரைச்சுக்கிட்டு போறான் எனக்கு மூடவுட் ஆயிடுச்சு நீ புறப்படு இன்னொரு நாள் நல்ல மூட்டை இருக்கிறப்ப போன் செய்யறேன் கண்டிப்பா போன் செய்யுங்க யாரு கதவை திறங்க திஸ் இஸ் போலீஸ் போலீஸா என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஐ எம் டிஐஜி ஆஃப் போலீஸ் கதிரேசன் இதுதானே ஜேர்னலிஸ்ட் ஹரிகிருஷ்ணன் வீடு ஆமாம் நீங்கள் யார் ஹரிகிருஷ்ணனோட அப்பா ஹரிகிருஷ்ணன் எங்கே உள்ளே தூங்கிட்டு இருக்கான் எழுப்புங்க ஹரி தம்பி ஹரி கொஞ்சம் வாப்பா போலீஸ்காரங்க வந்திருக்காங்க என்ன சார் நான் தான் ஹரிகிருஷ்ணன் உங்கள் வீட்டை சோதனை போடணும் எதுக்கு உங்களுக்கும் சில தீவிரவாதிகளுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா தகவல் வந்திருக்கு கொஞ்சம் நகர்ந்துக்கிறீங்களா கமான் போய் தேடுங்க சார் இது அபாண்டமான பழி 
நான் ஒரு நேர்மையான ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு பத்திரிகைக்காரனோட வீட்டில் நடு ராத்திரியில் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுலாம் என்ன நியாயம் கொஞ்ச நேரம் வாயை மூடிக்கிட்டு சும்மா இருக்கியா சார் எங்கள் அம்மா ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் பதில் சொல்லி ஆகணும் யூ ஷெரப் மேம் சார் இந்த வெடிகுண்டுங்க இவரோட மெத்தைக்கு அடியில் இருந்துச்சு என்னடா என்னமோ அபாண்டம் அது அதுன்னு பேசுனேன் இந்த வெடிகுண்டுங்க உனக்கு எப்படி கிடச்சிது ம் சிவகாசியில் வாங்கினியா தீபாவளி பட்டாசா சொல்லுடா மிச்சத்தை என் கஸ்டனில் வச்சு விசாரிக்கிறேன் வாடா ஐயோ சார் இந்த வெடிகுண்டுகளுக்கும் எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை இது எப்படி இங்கே வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது அதுக்காக உன்னை நான் எதுவும் விசாரிக்காமல் இங்கே விட்டுட்டு போக சொல்கிறியா வாடா உன்னை விசாரிக்க விதாசில் விதா விசாரிச்சா எங்கே தப்புன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் உன் மேலே எந்த தப்பும் இல்லைன்னு நிரூபிச்சுட்டா வெளியே வந்துக்கலாம் வாடானா குட் மார்னிங் சார் பேப்பரில் என்ன நியூஸ் இன்றைக்கு நம்ம நியூஸ் தான் சார் எதை சொல்கிற படி பத்திரிகையாளர் தற்கொலை திடுக்கிடும் தகவல்கள் தமிழ் உனக்கு திடுக்கிடுதா இல்லை சார் எனக்கும் திடுக்கிடலை அப்புறம் யாருக்கு திடுக்கிடும் பொதுமக்களுக்கும் அவன் குடும்பத்துக்கும் தான் சரி படி பிரபலமான அரசியல் வார இதழ் ஒன்றில் பத்திரிகையாளராக பணியாற்றி வந்தவர் ஹரிகிருஷ்ணா துணிச்சலான கட்டுரைகள் எழுதுவதில் பிரபலமானவர் சமீபத்தில் இவரை பற்றி சில ரகசியமான தகவல்கள் காவல்துறைக்கு கிடைத்தன இவர் நிருபர் என்ற போர்வையில் வெளிநாடு ஒன்றின் உளவாளியாக செயல்படுகிறாரோ என்கிற சந்தேகம் ஏற்பட்டது ஒரு தீவிரவாத குழுவுக்கும் இவருக்கும் தொடர்பு இருக்கலாம் என்கிற சந்தேகமும் ஏற்பட்டது அதனால் காவல்துறை இவரை மிக இரகசியமாக கண்காணித்து வந்தது நேற்றிரவு திடீரென்று இவரது வீட்டு சோதனை போட்ட போது தீவிரவாதிகள் பயன்படுத்தும் நவீன ரக வெடிகுண்டுகள் சில கைப்பற்றப்பட்டன ஹரிகிருஷ்ணனை விசாரணைக்காக போலீசார் அடித்துச் சென்றனர் போகிற வழியில் ஹரிகிருஷ்ணன் திடீரென்று தீவிரவாதிகள் பயன்படுத்தும் சைனைட் என்னும் விஷ கேப்சூலை குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதால் அவர் தொடர்பு கொண்டிருந்த தீவிரவாத இயக்கத்தை பற்றிய தகவல்களை அவரிடம் விசாரிக்க முடியவில்லை எனினும் அவருடைய வீட்டில் மேலும் பரிபூர்ணமாக சோதனை செய்து வருவதோடு ஹரிகிருஷ்ணனை தொடர்பு கொண்டிருந்த நபர்களை தீவிரமாக விசாரிப்போம் என்றும் நமது நிருபரிடம் டிஐஜி கதிரேசன் தெரிவித்தார் பயங்கரமான ஆலியா அந்த கதிரேசன் ஏன் சார் அவனை டேமேஜ் பண்ணியானா அவன் பேரையும் சேர்த்து டேமேஜ் பண்ணியிருக்கிறார் பாரு காலங்காத்தால வேற செஞ்சு எல்லாம் ஆச்சுன்னு தகவல் சொன்னாரு அவன் வாய்க்குள்ள கட்டாயப்படுத்தி அந்த கேப்சூல போடுறதுக்குள்ள போதும் போதும்னு ஆயிடுச்சான் பழைக்க தெரியாதவன் சார் நானும் கிளிப்பிழைக்கு சொல்கிற மாதிரி எடுத்து சொன்னேன் சினிமா ஹீரோக்கள் அநியாயத்தை எடுத்து ஜெயிக்கிறதா காட்டுறாங்கப்பாரு அதை பார்த்துட்டு கெட்டு போயிடுறாங்கப்பா இன்னும் கல்யாணம் கூட ஆகலை தேவையா இந்த சாவு நம்ம பாட்டுக்கு சும்மா இருந்தாலும் அனாவசியத்துக்கு நம்மளை உசுப்பி விட்டுடுறானுங்க இவனுங்களை பாரு ஹலோ எஸ் சொல்லுங்க ஒன் மினிட் சார் நீதிபணி பத்திரிகையிலேருந்து பேசுகிறாங்க உங்களை பேட்டி எடுக்கணுமா உங்களை பற்றி அவதூறாக கட்டுரை எழுதின மறுவாரம் நிருபர் ஹரிகிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி விவகாரத்தில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காரே இதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன இது தனையா கேட்க போகிறான் பதில் சொல்ல விரும்பலைன்னு சொல்லணும் இல்லைன்னா போலீஸ் விசாரணையில் இருக்கிற ஒரு மரணம் பற்றி நான் எதுவும் அபிப்பிராயம் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் அதோடு எந்திரிச்சு போக மாட்டானுங்க தோண்டி தோண்டி கேட்பானுங்க நான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டியா இல்லையே உடம்பு சரியில்லாமல் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரு ரெண்டு நாள் கழித்து ஃபோன் பண்ணிவிட்டு வரலாம்னு சொல்லிடு தமிழ் ஹலோ மினிஸ்டர் ரெஸ்டில் இருக்காரு உடம்பு சரியில்லை இப்போதைக்கு ஸ்ட்ரெயின் வேணாம்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் ரெண்டு நாள் கழித்து ஃபோன் பண்ணுறீங்களா வெல்கம் எனக்கு மூட் அவுட் ஆகி குதிரையை மிஸ் பண்ணிட்டு தான் வருத்தமாக இருக்குது வெளியூர் போயிடுங்களேன் சார் பார்ப்போம் அப்புறம் ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் வாசன் ஒருத்தர் ஃபோர்ஸ் செஞ்சு பேசினார் என்கிட்ட என்னவா அவர் புதுசாக டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காராம் ராஜாத்திக்கு நவீன முறையில் சிகிச்சை கொடுத்தா அவரோட பைத்தியத்தை தெளிவச்சு ரொம்ப சீக்கிரத்தில் சரி பண்ணிடலாமா அவ குணமாகலைன்னு யார் எழுதா இப்போ நாம் சேர்த்து விட்ட பேஷண்ட்டுங்கிறதால நம்ம கிட்ட பேசுகிறாரு கொஞ்சம் பணம் செலவாகுமா என்னென்னமோ திறப்பின்னு மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் சொன்னார் 
அதெல்லாம் ஒரு எழவும் வேணாம் ஒத்துக்கிட்டு இருக்க சொல்லு அதுவா குணமாகிறப்ப ஆனா போதும்னு சொல்லு சொல்லிட்டேன் அவ புருஷனோட அட்ரஸ் கேக்குறாரு என்னையா இது இந்த ஆளுக்கு என்ன அவ்வளவு வாக்குற புருஷனுக்கு பைத்தியம் பிடிச்ச பொண்டாட்டி மேல ஆர்வம் இல்லைன்னு தானே ஏற்கனவே சொல்லி வச்சிருக்கோம் ஆமா புருஷனையும் பொண்டாட்டியும் இவர் சேர்த்து வைக்கிறாராம் தியாகுக்கு சிங்கப்பூர்ல எப்ப கான்ட்ராக்ட் முடியுது இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்கு சார் அவன் வர்றப்போ ராஜாத்தி பைத்தியமாகவே இருந்தா தான் பரவாயில்ல அவ குணமாயிட்டா பிரச்சனை தமிழு ஹரிகிருஷ்ணன் ரூட்டை கிளியர் செஞ்ச மாதிரி ராஜாத்தி ரூட்டையும் எப்போ கிளியர் பண்ணிருக்கலாம் நீங்க தான் பொம்பளைன்னு பரிதாபப்பட்டு ஆஸ்பத்திரியில சேர்க்க சொன்னீங்க பாவம் தமிழு கொஞ்சமாச்சும் ஈர வேணும் மனுஷனுக்கு ஹரிகிருஷ்ணன் வேற ராஜாத்தி வேற கால கொத்த வந்த படம் எடுத்த பாம்ப கொள்றது தவிர்க்க முடியாது அடுத்த வீட்டு பசுனாலும் நமக்கு விசுவாசமா பால் கொடுக்கற பசுப்பா அந்த ராஜாத்தி கொடுக்க வச்சிங்க எப்படியோ எவ்வளவு காரியம் நடந்திருக்கு ராஜாத்தியால ஒரு நன்றி வேணாமா அதனாலதான் அவ சாக வேணாம்னு அன்னைக்கும் நினைச்சா இன்னைக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிக்கலாகிற மாதிரி இருந்தா அப்ப பாத்துக்கலாமே தமிழு சரி சார் இந்த டாக்டர் சும்மா இருக்க மாட்டானா ஏதாச்சும் பதில் சொல்லணுமே சார் பணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யறேன்னு சொல்லு நிஜமாவே ஏற்பாடு செய்ய போறோமா என்ன ஆமா பணத்துக்கு இல்ல பின்ன அந்த டாக்டரோட டிரான்ஸ்பருக்கு கௌதம் உம் அப்படியே கார ஓரமா நிறுத்தேன் ஏன் நிறுத்த சொல்றேன் நிறுத்திட்டேன் என்ன சொல் ஏ ஐ லவ் யூப்பா நீ கிஸ் அடிக்க போறேன்னு சொல்லியிருந்தா நான் கொஞ்சம் தயாராக இருந்திருப்பேனே பிரீத்தி இதில் என்ன தயார்படுத்துறதுக்கு இருக்கு கிரிப்பே இல்லையே மீன் கொத்தி மீனை கொத்துற மாதிரி கொத்தி முடிச்சிட்டியே கமான்யா நிதானமாக ஒரு தடவை ப்ளீஸ் முத்தத்தை இவ்வளோ ஜெட் வேகத்தில் கொடுக்க கூடாதுமா நான் சொல்லித்தரேன் பாரு ஏ சும்மா இரு நான் பாட்டுக்கு ஒழுங்காக தானே காரை ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் நீ தானே என்னை உசு பேத்துன திடீர்னு உனக்கு கிஸ் தரணும் மாதிரி தோணுச்சு அந்த மாதிரி எங்களுக்கு தோணாதா முதல்ல மீச வெய் கௌதம் சகிக்கலை வேணும் நான் மழிச்சேன் ஷேவிங் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தப்ப அம்மா கூப்பிட்டாங்கன்னு சட்டுன்னு திரும்பினா கால் வாச மீச அம்பேல் அப்படியே விட்டா இன்னும் கோரமா இருக்கும்னு எடுத்துட்டேன் பொம்பளை மாதிரி இருக்க ஷாருக்கான் மாதிரி இருக்கிறதா பவித்ரா சொன்னான் பவித்ரா யாரது நான் வழக்கமா சீட்டி எடுக்கிற கடையில இருக்கிற பொண்ணு அவளுக்கு உன் மீசைய பத்தி கமெண்ட் அடிக்கிற உரிமை உடனே ஜல்லஸா அவ புது ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணியிருந்தா நல்லா இருக்குன்னு நான் கமெண்ட் அடிப்பேன் அந்த மாதிரி தான் பிரீத்தி முதல்ல உன்னை தான் உதைக்கணும் படவா என்ன லவ் பண்ணிக்கிட்டு கண்ட பொம்பளைங்களையும் சைட் அடிச்சுட்டு இருக்கிறது என்ன படக்கும் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நிச்சயம் காது திரிகிடுவேன் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் சுதந்திரமா இருக்கலாமேனு தான் சி போ இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டா உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத பத்தி நான் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டியிருக்கும் அம்மா தாயே கொஞ்சம் கருணை வைங்கம்மா வேணும்னா எத்தனை பொட்டி வேணும்னாலும் கேளுங்க கொடுத்துடுறேன் அது என்ன பொட்டி மந்திரி பொண்ணுக்கு பொட்டி பத்தி டியூஷன் எடுக்கணுமா ஏய் அனாவசியமா எங்க அப்பாவை இழுக்காத என் வருங்கால மாமனார பத்தி பேச எனக்கு உரிமை இல்லையா அது சரி உங்க அப்பா ரெண்டு விஷயம் போடுறவர்னு சொல்றாங்களே அப்படியா அது என்ன ரெண்டு விஷயம் ஒரு பக்கம் நேர்மையான அரசியல்வாதி இன்னொரு பக்கம் சுயலாபத்துக்காக கொடூரமா நடந்துக்கிறவரு இப்படி எல்லாம் பேசாத எனக்கு கோபம் வரும் எங்க அப்பா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாசமா இருக்காரு மத்தபடி அவரோட அரசியல் விவகாரங்கள் எல்லாம் எனக்கு தெரியவும் தெரியாது புரியவும் புரியாது எதுக்கு ஈவினிங் மூட கெடுக்கிற கௌதம் ஓகே விடு நம்ம லவ் மேட்டர் உங்க அப்பாவுக்கு தெரியுமா தெரியாது தெரிஞ்சா எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாரு அவரு இந்த ஜென்ரேஷனை நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறவரு என் செலக்ஷனை தப்பு இருக்காதுன்னு அவருக்கு தெரியும் என் விருப்பத்துக்கு எதிராக எப்பவும் நடக்க மாட்டாரு ரைட் அப்படின்னா நான் எப்ப வந்து அவரை பார்த்து பேசட்டும் எதுக்கு எதுக்கா சரியா போச்சு காலா காலமா லவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துட்டா கல்யாணம் சாந்தி கல்யாணம்னு எவ்வளவு இருக்கு அவசரப்படாத நான் அவரோட மூடு பார்த்து சொல்றேன் அதான் எதிர்ப்பு சொல்ல மாட்டார்னு சொல்றியே ஆனாலும் நல்ல மூடுல பார்த்து பேசினா தானே பரவாயில்ல பெரிய விஷயம் இல்லையா இது ஓகே புறப்படலாமா உம் புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு மீன் கொத்தி மொத்தம் கூட அதெல்லாம் கேட்டு வாங்க கூடாது மூடு வந்து நானா தரணும் மை பாய் ஸ்டார்ட் பண்ணு அடுத்த தடவை உனக்கு மூடு வர்றப்ப ஒரே ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி சொல்லிடுமா பிளீஸ் 
அடுத்த பாகத்தில் சந்திக்கலாம் வெயிட் பண்ணுங்கள் பார்ட் டூ கண்டிப்பாக இருக்குது